，连长好。哎哎，我给你敬礼呢。连长好。天天梦啊，有什么事儿说？我没事儿啊，我不说了，我没事儿吗？哎，有事儿。我说我说我说我说，就咱俩那点事儿呗。你先是连长，你说啥是啥。你下的命令呢，我都听，但是呢，你可以随时叫停，你叫停我就停，不信你试试。你说了吗？第一拳，大罐子。刘亚，小罐子疯了！这俩玩意儿肯定想明白了才打的。要真疯了，那还打啥呀？要不你拿一下子，这事儿也就你能管。他俩的事儿，别人劝不了。心里的疙瘩总得解开，让他们打吧。打吧。Lieutenant Thomas. Yeah. Second Lieutenant Webster. We're here to support you guys. Good. How many of you are there? Thirty-five of us. We got thirty cow, bazooka, motor, and bar. Good. The Chinese enemy has crossed the road and a mile up. We are never them. We should be able to weather them out. But, Lieutenant, the ferry is just six miles away. Our mission is to take the ferry and set up best cup. No. The Chinese have to cross the pond to get to the river. We'll take the ferry after we kill every last one of them. That's a direct order. Do you understand? Yes, sir. Move out. Everybody, follow me.张武仁三代无能一九四七年十二月才决会是直弹头当了炮走族长人家外号叫大官子只有你管人家叫大官子那时候我们整个四连正看着一个那个粮库上面贴着各种各样的封条都写着我们四连脚步，然后我就整个坐那个那么大粮库，我就坐那个正门口的正中间，我就看这哥们晃悠过来，然后手里面捧了一个得有这么大个儿一罐子，走到我面前，哥，把你粮食库里面那高粱米填到我罐子里，只要你填满了。我命就是你的，待会儿给我整一愣，这哥们比我还猛呢。一块高粱。
的，哎呦，哎呦，爸母的，你们这种人，压根儿就不让我们为啥打仗。你的入党申请后来又写了吗？没有，为什么？不知道该怎么写。大苗和我说过，说你的思想汇报和申请书写的特别有文采，特别工整。人都想证明自己，有的人用语言，有的人用文字，有的人用行动。可有的人是用他的命，他的血。我呢，以前挺瞧不起他们的。我觉得他们土，他们糙，没文化。可我现在挺瞧不起我自己的也不会牺牲，他们不会这么想的。我就是觉得自己特别没有用。其实，我也觉得我挺没用。教导员说我没用，我不服。我一直都觉得我的战场不在这儿，我的武器也不是步枪，不是冲锋枪，而是音乐和影像。我喜欢你吹小号的样子。音乐与音乐的力量，电影有电影的价值，但是这些都是有前提的。你让我。为啥戴这些扣子吗？我们这些人啊，走到哪儿埋哪儿。我把他们带身边，是想记着他们，不想忘了。这个给我吧，这个给你。现在，我这条命也交给你了。如果我牺牲了。记着多带一颗扣子回去。我不要你的扣子，我不要你这个人。这是命令。现在距离汉江边的城隍塘渡口还有五里路，整个汉江以南全部都是美军。如果敌人占领了这个渡口，会把很多部队都堵在南岸。成建制的歼灭。我们炸毁了军令，拖住了美军特遣队朝这里进攻前进的步伐，这才引来了伞兵。他们认为，我们挡了他们的路。他们只是没想到，我们会炸毁军列，甚至不惜暴露我们自己的位置。敌人的特遣队正在朝着汉江渡口挺进。为了阻止他们，我们昨天早上炸毁了运输物资和给养的军列，但我们也为此付出了惨痛的代价
我们牺牲了四十二位战友，他们把血洒在了这个地方。我们失去了连长，我们失去了指导员。沿着路朝江边走，朝渡口走，可能会找到船。只要过了江，到了北岸，我们就能突出重围。另外一条。我们掉头往回走，找到那些，找到那些狗娘养的，那些背着降落伞从天上跳下来的混蛋，那些自以为他们可以凭借着先进的技术和装备，凭借着钢铁和石油，凭借着军舰、大炮、坦克，就可以把我们当做蝼蚁和猴子，来践踏和碾压的蠢货，为连长报仇，为指导员报仇。为我们牺牲的战友报仇。现在，我把选择的权利交给你们，你们自己选择。了吗？指导员要你当连长，是因为他觉得你有能力把我们大家安全带回去。指导员让我当连长，那是让我把连长没有干完的事情继续干下去。婚生、二胡、亮子还有木头，指导员，还有连长，他们都回不去了。我现在要做的，就是让他们牺牲的更有价值。这不像你了。你们为什么炸我车？我错了，我害了全连，你满意了吗？哎，你们接着听我说，你负责。我换一个问法，连长，他为什么要坚持去炸我车？你们认为，他喜欢打仗，他闻到硝烟味就兴奋，你们觉得他错了？你们那些投票支持他的人，有几个知道他内心到底是怎么想的？你知道吗？汉江以南还有成建制的部队，来不及过江的现在还有很多人。后方的交通道和渡口，对所有人来说都是生路。他为了给那些人争取时间，他为了给那些人留下生路，他才去炸的火车。They didn't leave. They're coming this way. It's a mile away. Thirty-two of them on the front, more than ten on the flank. It's split two ways. Thirty-two, one than ten. Thirty caught at the motor with blood the road. I want you to take ten across here with Bar. To the flank? 
No, it's not a threat to the rare flag where they carry the women and the wounded. Women and wounded? We kill them all. This is a war crime. You'll be counted martial to both. The headquarters and the military will not allow this. They are the enemy. The women and the wounded will kill us. If they have the chance, we kill them all. Take no captives. Understood, sir.
Gotta do.
是他教会了我该怎么样成为一个好连长，是他让我知道我们到底是为了什么而战斗。我是他的朋友，为了这样的长官，我愿意去死。大力没了，袁平和长河没能救过来，牺牲了二十三个，伤了六个。连里面现在还能作战的，不到四十个。他能挺过去吗？伤了内脏，在这个地方治不了。我原以为。我能带你们回去的。他们每个人都想回去，可是同时，他们每个人都知道自己为什么会来这里。没有船了，我们回不去了那我们就死在一起，不是也很好吗？
，谢谢你让我们知道，我们现在在做的，是多么有意义的一件事。连长、指导员、坤生、大苗、老白，还有小黄鹂，他们都是有意义的，包括我们，都是有意义的。你是在安慰我吗？我现在是你的指导员。怎么还不睡？我来报道。我们教导员说，给我联系了一支部队，老资格的尖刀排，排长是个战斗英雄，会说英语，会打坦克，让我好好跟他学。你是说老白吧？我该跟他学才对。从今天起，我是你的兵。陆立新同志，欢迎加入四连。非得要削钢骨，这样平躺着能舒服点。我们现在在哪儿？汉江边上，城隍塘渡口，彼岸，南，为什么不回家？天亮了是船吗？是船，是船，是船，有船了，船，都炸成这样了，还有船赶过来。因为我们从来不会放弃战斗，所以他们也不会放弃战斗。我们从来不会抛弃战友，所以他们也不会抛弃我们。我现在终于明白点了。那个时候你跟我说，你们和我们不一样，是什么意思？是我们和他们不一样。船来了，抓紧时间，过江。回家，船了，船，回家，连长，连长，是啊。别
娘娘，全体集合。是。全体集合。我们没有太多的重武器，坚持不了多久。如果这次能够活着回去的话，我知道思想汇报怎么写了。谢谢你们每一个人。我经历了很多场战争，我有一个疑问：这些战争和我们有什么关系？我们为什么要流血牺牲？我们到底为谁而战？我以为我是个合格的军人，我以为我是个勇敢的战士，直到遇到了你们，我才知道原来我并不是。但是我很幸运，因为我遇见了你们。这一路走来，我们一起经历了最残酷的寒冬，一起面对了最强大的敌人。我们从未退缩，我们也从未迟疑。是你们让我相信，我们是这个世界上最富于勇气和信念的人。我赵和，十六岁从军，征战沙场十余年，见惯了生。也见惯了死。我们现在面前的敌人，从未将我们视为敌手，因为他们觉得我们不配。他们可以无视我们的警告，他们可以肆意的轰炸我们的国土，因为他们认为，侵略者不会受到惩罚。他们认为，屈服或者死亡，我们只能选择一个。他们错了，因为我们来了，我们站在这里，我们绝对不会退让，我们也绝对不会妥协。我们的民族曾经用了一百年的时间来谋取独立和平等，我们已经战斗了一百年，我们可以继续战斗一百年。在平等还没有到来之前，这场战争不会结束；在胜利到来之前，这场战争不会结束；在正义到来之前，这场战争不会结束。现在，我的战友们，请你们拿起你们手中的武器。决定！战斗准备！一九五五零年十月至一九五一年六月。中国人民志愿军连续发起五次战役，歼灭以美国为首的联合国军二十三万余人。广大志愿军指战员面对刚多气少的敌人，英勇奋战，不惧牺牲，以激动灵活的战术作风和敢打敢拼的战斗精神，赢得了抗美援朝战争第一阶段的辉煌胜利。沉重打击了侵略者的嚣张气焰，彻底粉碎了美军占领全朝鲜的企图，打破了美军不可战胜的神话，迫使美国寻求通过谈判结束战争。在将近八个月的艰苦战斗中，无数志愿军将士血洒疆场。他们用自己的青春和生命捍卫了国家的安全，维护了民族的尊严，迎来了和平的曙光。从一九五一年七月开始，抗美援朝战争进入了边打边谈的阵地战阶段。
茫茫冰原，连连西风，漫漫长夜，默默苍穹。曾经有人。在风雪中跋涉，曾经有人在大雨中前行，让天地恢复了颜色，让青山苍翠。大河奔腾，曾经有人被子弹，冻穿了躯体；曾经有人被烈焰灼烧着灵魂，用生命主造这和平。守护着孤远的天空。曾经有人，曾经有人，燃烧青春，奉献生命。我的长城，包围着。